ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ബയോളജി ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം സീരീസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ ആ ഇട്ട ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കാണുക നിങ്ങൾക്കത് ഉറപ്പായിട്ടും അത് പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ജെനറ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജീനുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബേസ് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളിനി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇൻസുലിൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഫ്രം ബാക്ടീരിയ അതായത് ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ മെയിൻ ആയിട്ടും ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ആരാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാൻക്രിയാസിലെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസിൽ രണ്ട് സെല്ലുകളുണ്ട് അല്ലേ ആൽഫ സെല്ലുമുണ്ട് ബീറ്റ സെല്ലുമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ബീറ്റ സെല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും നോർമലി ബാക്ടീരിയ ആണോ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമനിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ചും ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെറും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻറ്റിൽ ആരിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസുലിൻ ആണ് ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ ആണ് ഉൽപ്പാദി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ ആണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പാൻക്രിയാസിലെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസിൽ ആര് ബീറ്റ സെൽസ് ആണെന്നാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാക്ടീരിയ ഈ തരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഹൗ ക്യാൻ ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻസുലിൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻസ് ഇവിടെ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെ ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പീഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടാലും ഞാൻ പതിവിനേക്കാൾ സ്പീഡാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക കാരണം ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്തായാലും ഞാൻ ഒറ്റ പാർട്ടിലല്ല എടുക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ വേണം നമ്മളാരും പരസ്പരം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തുവാ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞേ എന്തുവാ പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ എ
നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ എടുക്കും നോർമലി ഈ ഒരു ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈക്വാളെ ബാക്ടീരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാക്രോമൈസസ് സെർവിസ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഈക്വാളെ ബാക്ടീരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാക്രോമൈസസ് സെർവിസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ സെല്ലിനകത്ത് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എ എടുക്കും അതിനകത്ത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനെ കട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ നോക്കൂ ബാക്ടീരിയയിലെ ഡി എൻ എ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്ലാസ്മൻ അതായത് സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ ആണ് ബാക്ടീരിയയിലുള്ളത് അതായത് ബാക്ടീരിയയിലുള്ള സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മൻ അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എ എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മിഡ് ഫ്രം ദി ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ ജീനെ എന്ത് ചെയ്യും ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ജി എൻ എ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്ന എന്ത് ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ഡി എൻ എ എടുത്ത് ഹ്യൂമൻ സെല്ല് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിനകത്തു നിന്ന് ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എക്കകത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ആ കട്ട് ചെയ്ത ജീനെ എവിടെ കൊണ്ടൊട്ടിക്കും നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എ ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പ്ലാസ്മിഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പ്ലാസ്മിഡ് അപ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബാക്ടീരിയ ഡി എൻ എ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ബാക്ടീരിയ ഡി എൻ എയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിനകത്ത് ഹ്യൂമനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ജീനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പുതി അപ്പം എന്താണ് പഴയ ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എക്കകത്ത് ഈ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എക്കകത്തു നിന്ന് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ പുതിയ പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പുതിയ പ്ലാസ്മിഡിനെ വേറെ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനകത്തോട്ട് ഇൻസാർട്ട് ചെയ്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്ലാസ്മിഡ് വിത്ത് ലിഗേറ്റഡ് ഇൻസുലിൻ ജീനീസ് ഇൻസാർട്ടഡ് ടു ദി ബാക്ടീരിയൽ സെൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി വാ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്നുകൂടെ നോക്കി വാ ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എ എടുക്കും അതിനകത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കഴിവുള്ളൊരു ജീൻ ജീൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ജീനെ ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയക്കകത്തു നിന്നുള്ള പ്ലാസ്മിഡ് അതായത് ബാക്ടീരിയയെ കാണുന്ന സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മിഡ് ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയത്തില്ല സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്നേ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ബാക്ടീരിയയിൽ കാണുന്ന സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മിഡ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നുള്ള പ്ലാസ്മിഡിനകത്തു നിന്ന് ഈ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷനുള്ള ജീനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒട്ടിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് ആ പുതിയ പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ടല്ലോ പുതിയ ഡി എൻ എ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ വേറെ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനകത്തോട്ട് ഇൻസാർട്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ജീനുണ്ട് സോ ഈ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് ബൈനറി ഡിവിഷൻ വഴി ഒരു ബാക്ടീരിയ രണ്ടെണ്ണം ആവും രണ്ടെണ്ണം നാലെണ്ണം ആവും അങ്ങനെ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബാക്ടീരിയയിലാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷനുള്ള കഴിവുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അ
ഇപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനെ നമ്മൾ കുത്തിവെച്ചു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ജനിതക ഘടന മുഴുവനും അങ്ങ് മാറി അപ്പോൾ ഈ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതായത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇനി എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ വല്ലതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കഴിവ് അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജീൻ ജീനുള്ള ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബാക്ടീരിയകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ ദ കൾച്ചർ മീഡിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ നോക്കൂ അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ആണ് ഇതിനെ പിന്നീട് ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇതാണ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൽ കുത്തിവെക്കുന്നത് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻസുലിൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിനുവേണ്ടി ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീനിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പുതിയ പ്ലാസ്മിഡിനെ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് കൾച്ചറൽ മീഡിയത്തിനകത്ത് അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഫൈനലി നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ത്രൂ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്താണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ജീവിയെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി അതെന്തോ ഈ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ജീനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ജനിതക ഘടനയിൽ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ അതായത് ജനറ്റിക് സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ജീവികളെ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ട്രൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ബൈ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഈസ് നോൺ ആസ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർഗാനിസം വിത്ത് ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ബൈ ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ദ യൂസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഫോർ വേരിയസ് ഹ്യൂമൻ റെക്വസ്റ്റീസ് ഇസ് കോൾഡ് ബയോടെക്നോളജി അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഒരു ജീവിയുടെ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സും ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് ബയോടെക്നോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം പണ്ട് കാലം തന്നെ ഏകദേശം ബി സി നാലായിരത്തിൽ തന്നെ ഫങ്കസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഈസ്റ്റല്ലേ അതായത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റിനെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫംഗസിനും ബാക്ടീരിയത്തിനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷുഗറിനെ ആൽക്കഹോൾ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വൈൻ ഉണ്ടാക്കാനും അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ അപ്പവും വൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ്റ്ററിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉപയ
എന്താണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനിനെ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ജീനിനെ നമ്മൾ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ ഈ ജീനിനെ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡിൽ നമ്മൾ ലിഗേറ്റ് ചെയ്തത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ നമുക്ക് ജീനിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും അതാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടെ genetic engineering is the technology of controlling traits of organisms by bringing about desirable changes in the genetic constitution of organism the basis of this is the discovery of the fact that genes can be cut and joined gene ne namukku cut cheyanum join cheyanum oka pattu adana genetic engineering inde base ennu parayunnathu okay ശ്രദ്ധിക്കണ ശ്രദ്ധിക്കണ അടുത്തത് മക്കളെ ഇതില്ലാത്ത ഒരു क्वेश्चन പേപ്പർ എസ്എസ്എൽസി ക്ക് ഇല്ല സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ദേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എക്കകത്ത് വന്ന് ഇൻസുലിൻ ജീനിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ മക്കളെ ഈ ഇൻസുലിനെ കട്ട് ചെയ്യാനും അതേ ക്ഷമിക്കണം ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ എൻസൈമുകൾ യൂസ് ചെയ്തോണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എൻസൈമ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എക്കകത്ത് നിന്ന് ഇൻസുലിൻ ജീനിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലയോ ആ എൻസൈം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് എന്തുവാ എന്തുവാ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലയോ നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലയോ അപ്പോ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസിനെയാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് സിസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് വേണ്ട ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് എ ബി സി എന്നൊക്കെ ഇടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ കട്ടിങ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ശ്രദ്ധിക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കിവിടെ കട്ടിങ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അവിടെ എ എന്നിട്ടിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇവിടെ ഏത് എൻസൈമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഇൻസുലിനെ അല്ല ഇൻസുലിൻ ജീനെ അല്ല ഏത് ജീനെ അല്ല കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ആണ് അതിനെ ജെനറ്റിക് സിസേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനിയും നമ്മൾ കണ്ടു ഈ കട്ട് ചെയ്ത സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിഗേറ്റ് ചെയ്തെന്നല്ലയോ പറയുന്നേ അപ്പം ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ജീനിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് അതാണ് എൻസൈമ് ലിഗേസ് എന്താണ് ലിഗേസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് എൻസൈമാണ് ലിഗേസ് അതിന് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒട്ടിച്ചിക്ക് വെക്കാൻ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് ഗ്ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് എൻസൈമിനെയാണ് ലിഗേസ് അപ്പോൾ ഈസി അല്ലേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് അതേപോലെ തന്നെ ലിഗേസ് അപ്പോൾ ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്യാനും ജോയിൻ ചെയ്യാനും എൻസൈമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരെ പറഞ്ഞു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ആണ് ജെനറ്റിക് സിസേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ലിഗേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ് ജെനറ്റിക് ഗ്ലൂ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചു മക്കളെ നമ്മൾ ഈ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഏ ഈ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എക്കകത്ത് നിന്ന് ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്തല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ ആ കട്ട് ചെയ്ത ജീനിനെ അങ്ങ് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പുതിയൊരു ബാക്ടീരിയക്കകത്തോട്ട് അങ്ങ് വെച്ചാൽ പോരെ അല്ല നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത ജീനെ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എക്കകത്തോട്ട് ഒരു പ്ലാസ്മിഡിനകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ പ്ലാസ്മിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനകത്തേക്ക് വെച്ചത് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡ് ഇല്ലയോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ മക്കളെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്തു ആ കട്ട് ചെയ്ത ജീനിനെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വേറൊരു ബാക്ടീരിയ സെല്ലിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവരെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് വാഹകർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ജീൻ ഫ്രം മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല ഈ ക്ലാസ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ എ ജീൻ ഫ്രം വൺ സെല്ല് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു അനദർ സെൽ ബൈ യൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ വെക്ടേഴ്സ് ഒരു ജീനിനെ മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് വെറുതെ അങ്ങെടുത്ത് വെച്ച് പറിച്ചെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വെക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേട്ടോ വെക്ടറിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ബാക്ടീരിയൽ പ്ലാസ്മിഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ലിഗേറ്റഡ് ജീൻസ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡിനകത്ത് നമ്മുടെ ജീനിനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമല്ലായിരുന്നോ പ്ലാസ്മിഡ്സ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ആസ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് വേ ദ ന്യൂ ജീൻ ബിക്കംസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് സെല്ല് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ജീനുണ്ട് അതിനെടുത്ത് നമ്മൾ പുതിയ ബാക്ടീരിയ അകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ആ ബാക്ടീരിയ പിന്നീട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് സോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീടുള്ള ബാക്ടീരിയക്കെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു കഴിവ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ആ അതായത് നമ്മുടെ ജി ഇൻസുലിൻ ജീനുള്ള പ്ലാസ്മിഡ് ഉള്ള ബാക്ടീരിയ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബാക്ടീരിയക്കും ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിക്കണേ ഈ ഡയഗ്രമൊക്കെ തരും ഒന്നുകിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ജീൻ ഏതാണ് അതായത് കട്ടിങ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ അവിടെ ഏതിട്ടിട്ട് അവിടെ ഏത് എൻസൈമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ജോയിനിങ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ വിത്ത് പ്ലാസ്മിഡ് അവിടെ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വെക്ടർ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ വെക്ടർ ആരാണ് ബാക്ടീരിയൽ പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സ്കോപ്പാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജീൻ തെറാപ്പി അതേപോലെ തന്നെ ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ കുറച്ച് ആനിമൽസ് അതായത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിളകൾ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈൽഡ് കിട്ടുന്ന വിളവ് കിട്ടുന്ന ക്രോപ്സും അതേപോലെ തന്നെ ആനിമൽസും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയുടെ ബാലൻസ് ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടിയൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉള്ളത് ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് പനിയും പിടിച്ച് ഒരു കണ്ണടിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം സീരീസിനകത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതലുള്ള ബയോളജിയുടെ ക്ലാസ്സസ് റിവൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അത് കേട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ബോർ അടിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനും പഠിക്കാനും ഒന്നും വയ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഫുള്ളായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻസും ആണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ലാസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ ലവ് യു ഓൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാതെ ഓർത്തുകൊണ്ട